Yes, welcome viewers to our YouTube channel. Tushafika sasa na nilikuambia Janto News Updates manze tuko hapa kwa sababu yako. Hmm? Tuko hapa kukutayarishia kila kitu ambacho wewe unapenda kama mfuasi wetu. Na wakati ambapo unaingia pale kwa YouTube don't forget to subscribe to that channel. Alright? Na leo tuko na mambo mingi sana ambayo tunataka kuzungumzia hapa. By the way, a few minutes ago tumeweza kupata habari ya kwamba Eric Omondi a, a Kenyan comedian manze uh, the president of comedy mwenyewe Africa mzima ameweza kukamatwa pale eh, kwa parliament buildings um, akiwa anaendeleza zile hizo uh, zinaitwaje demonstrations alikuwa na ile demonstration ya wasanii waweze kupewa respect ambayo wana deserve na bila shaka aliweza kuandamana pale na mavijana wengi sana matianga zimeweza kurushwa pale eh sasa jamaa uh, fununu zinasemekana ya kwamba ameweza kue, ameweza kupelekwa kule Central Police Station. But now far from that, leo nimekuletea msanii ambaye tutakuwa tunabonga naye hapa atueleze safari yake. Safari yake ya mziki imekuwa namna gani. Ni msanii ambaye ni msanii mkubwa wa nyimbo za bongo. Najua utapenda. Eh, jamaa kwa hapa tuko na yeye, tutabonga na yeye story mingi sana. Na we kama msanii eh Uwai, eh, nafikiri utaweza kupata eh, mafunzo mengi sana kutokana na wewe msanii wetu. Na msanii wetu wa siku ya leo si mwingine ni Collinsville. Collinsville. Eish. <laughs> na una gani kaka? Niko salama kabisa. Yeah. Yes, karibu sana bwana. Hii mm. inajulikana kama Janto Updates Kenya. Janto Updates Kenya. Yeah, Janto Updates Kenya. Aha. Na bila shaka leo umeamua lazima ukuje ubonge na Wakenya kama namna gani. Nimeamua kukuja ni bonge na Wakenya hapa kwanza. <laughs> <laughs> yeah. But now nasikia bana eh, Eric Komondi, President of Comedy by the way, ameweza kukamatwa ako kule Central Police Station. Yeah. Unasemaje kumhusu jamaa by the way? Yeah, mi kitu ya kwanza mi upenda. Mm -hmm. uh, umesema President of Comedy. President of Comedy. Africa. Africa. Uh -huh. President of Comedy. Yes. Na ameshikwa kwa sababu gani? Mm -hmm. Alikuwa na kwa sababu walikuwa na demonstrations pale pale karibu na parliament buildings eh. Uh -huh. uh, alikuwa anataka wasanii wasikizwe. Wasi wasanii wa Kenya nyo nafanya mziki. Yes. Umeniambia ni the president of the president of comedy. Comedy. Africa. Sasa umeona hata anachanganya. President hey. of comedy itakuwaaje ameanza kutetea haki zao. Squeeze anajiita president of um, president of entertainment. President of entertainment. <laughs> ah, you win, you win, you win hapo. Skata. <laughs> you win but. <laughs> Tukiangalia ujamaa kwa kwanza, mm haizi -hmm. tuambia anatetea haki zetu kwa promotion ya music industry kama wa Kenya mm -hmm. ili hali tunajua ana promote international music. Mhm. Mm Naweza sema promote international music mm -hmm. namna gani? International music example. Mm -hmm. Ile wakati utakataa ku promote kitu yenye nafanyika sign ya kwako hapa, mm -hmm. uende nchi jirani hiyo ni international music. Mm -hmm. Ere commandi hapa tukimwangalia, ukiingia kwa YouTube channel yake saa hii Miss Katai kuna wakati nilikuwa fan yake kabla sijamjua vizuri. Mm -hmm. Alikuwa anafanya content ya Diamond Platinum. Unajua Diamond? Oh, uh -huh. Diamond. Mm -hmm. South Africa. Huyu ni South Africa au oh, Tanzania huyo? Tanzania. Tanzania huyo mm -hmm. Diamond. Ukiangalia content ya recommend yote ni ya Diamond. So hizi mm -hmm. kuja hapa. Ni comment alikuwa anafanya. Mm -hmm. That guys after fame. Kwa hivyo leo kwa zile demonstration zake, uh -huh. ni comment alikuwa anafanya ama unaona huyu jamaa ako serious ama ah uh, si unajua kwa ile recommend ni mtu wa makiki. Ni kiki anatafuta? Ni kiki. Uh -huh. Na ashaipata. Uh -huh. Ashaipata. Kukamata venye amekamata hiyo ni kiki mzuri sana. Kwa sababu ata break the headlines. Ndio. Kesho atakuwa kwa gazeti. Uh -huh. Sasa ni talk of the town. Uh -huh. So Eric Omondi is a full comedy. Kwa hivyo jamani Eric Omondi kwa hivyo unatubeba unatu wana. Hmm? Sana. Sisi tunapigania eh, rights za wasanii kwa sababu walikuwa wanasema anataka uh, wasanii waweze kusikizwa. Uh, kuna event walikuwa wamefanya hapa ilikuwa ya Aden Kule sijui kama unaikumbuka yeah. eh, kulikuwa na performances pale uh -huh. na Eric Omondi inasemekana alikuwa ametafuta goons wa, ambao watakwenda kufuruga au kuleta furugu huko yeah. na eh, kusema ukweli alienda na watu wake huko uh -huh. wakasema Nyashinski ndiye anafaa kuwa uh, ni yeye anafaa kuperform akiwa wa mwisho uh -huh. uh, Eric Omondi alikuwa anasema hivyo uh -huh. Na in case akungekuwa hivyo Eric Omondi alikuwa ameamua kuzua vurugu kule. But actually venye waliingia pale juu walikuwa wamekataliwa kuingia pale kwa kwa ile nini gate. At least uh, waliweza kumrespect na Nyashinski akaweza ku kuwekwa pale akiwa uh, perform wa mwisho kabisa. Unajua kuwa perform wa mwisho ni kama eh, we ni kuonyesha wewe ni msanii mkubwa. Si ni kweli. Yeah. Lakini wale wanaanza anza hivi au ndo wanaanza 
So what do you think about this? Unajua hiyo kitu ndio um, uh, president of comedy ndio anatetea sana. Sasa so, unajua Eric Omondi kitu ya kwanza Eric ni mwanabiashara. Hiyo uh-huh. siku ukimuona hapo alikuwa na kitu inaitwa personal hidden agendas. Uh-huh. Bando venye tu tulimwongea usiku alikuwa talk of the town. Sikata yeye alisaidia sana Nyashiski akaperform akiwa mwisho. Alimsaidia Nyashiski akaperform akiwa mwisho. But ya kuna hakuna mali usaindizi iko. Sikata maybe tuli rank Nyashiski tukaseme ni msanii mkubwa, lakini si tunajua ukweli hakuna mali ya tafiket ya kweni msanii mkubwa. Uh-huh. No. Kitu tunahitaji in Kenya ni promotion this comedian tukiangalia wengi wao kwanza kama msanii huyu, huyu comedian wetu we recommend. Uh-huh. Wana promote international music venye nimekwambia. Uh-huh. So ingekuwa pale akienda kwa music yake akifanya hizi cover yao ufanya anafanya ngoma ya Tile Brown mm-hmm. anafanya ngoma yangu Collinsville mm-hmm. anafanya ngoma ya Calligraph mm-hmm. so unaona msanii yeye tunge tungekuwa tunaona kuna pro, ana promote mahali mm-hmm. yeah. kwa hivyo yeye ana promote wasanii wa nje si wa Kenya yeah yeah yeah, yeah. alright umesikia sasa kama uh, Eric Komondi utaweza ku watch hii video ujue wewe tunakujua sasa eh kazi yako na promote wasanii wa nje wa Kenya unawasahau but wacha turudi hapa sasa eh msanii wetu wa leo nimekwambia anajulikana kama Collinsville Hey Buji introduce bana wakujue hao sasa. Uh, Mimi ni Collinsville. Mimi mm-hmm. msanii wa muziki. Siwezi kuambia ni msiki gani. Mimi ni msanii wa muziki. I can't be specific mbo education ezamka mwanzie kusema atio alikuwa gospel, atio alikuwa secular, amefanya nini, amefanya nini no. So Mini... wewe unafanya muziki au hakuna mahali huko, hauko kwa gospel, hauko kwa bongo. I'm doing, I'm doing Afro pop. Afro pop. Afro pop music. Uh-huh. If to kesema ni half pop music mm-hmm. half pop can be either gospel mm-hmm. can be either secular mm-hmm. so don't rank me anywhere mm-hmm. i want to kuja za gospel <laughs> nisome mahali ikikuja secular nisome mahali msianzie kusema it kama bati ama wilipola hapana hey. mimi ni msanii wa half pop nafanya muziki ya africa uh-huh. yeah. all right um, collinsville yeah. kuna ngoma yako uh, kuna ngoma zako already zina trend pale sana kuna ngoma moja nimeona ime trend pale kwa youtube uh, na sijui ume, ume release uh, siku gani hebu tuambie bana Mm, kuna mziki nito mapenzi ya pwani mapenzi ya pwani yeah that the mm-hmm. latest one mm-hmm. imekaa youtube side this is the fifth month mm-hmm. ni hiyo mapenzi ya pwani mziki ni imefanywa that one ni kuambia mimi ni msanii wa afro pop tukiweka afro pop hii ni taharab mimi si mtanzania but hili hali mimi si mtanzania wa halali lakini nimefanya mziki inaitwa wa taharab hapo mm-hmm. mapenzi ya pwani mziki tam sana mm-hmm. you are a witness hey. unaweza wambia kuna msanii kuna kuna vixen umeweka hapo vixen mrembo mrembo hivi ulitoa wapi bwana <laughs> <laughs> Sasa <laughs> Vixen hapo unajua this uh, kitu ya kwanza wao ni watu wa kulipa hawa. Uh-huh. Vixen sasa tukikutana nikiwa na mtu mrembo mahali unajua ni someone to hire. Uh-huh. Namwambia kuja tufanye mziki mahali u shoot video yangu hapa. Tuna grip pesa so hakuna mali tulitoa. Ni qualities gani ambazo unaangalia kwa Vixen before umwambia sasa apie kwa kwa video yako? First of all uh, mwenye tuna shoot na yeye ataketi chini andike script anaambia tunahitaji mtu aina gani? So ile vi, akisema tunahitaji mtu example sasa hivi tunapenda example eh, tall handsome dark those are men that are vixen or men said your men <laughs> tukikuja send ya women tunaangalia mwenye amebeba eti mwenye me mwenye amebeba nini mwenye mwenye amebeba nini bana hebu ongea mwenye amebeba mwenye amebeba unajua hizi ni ile ambayo inaitwa hii ni amebeba hiyo maneno yes so unajua bwana hii tv ni akila mtu Alright. Sasa mwenye amebeba. Sio umebeba nini? Anaweza unaweza kuwa umebeba mashavu, unaweza kuwa umebeba. Ama unataka kuwa specific? No, kuwa specific itakuwa ngumu. Ujua tu ni mwenye amebeba. Jua mwenye amebeba. Uh-huh. Mtu mrembo mrembo hivi hivi sasa. Uh-huh. Na kama hata director mwenyewe akiamua atafute sura mbaya, si mimi ni nani nipinge? Uh-huh. Atafute atafute mwenye amepigwa pasi yako flat hivi hivi, yako na flat time in short. Uh-huh. Uh, Siwezi kata, hiyo ni kazi ya producer hiyo sasa. Uh-huh. Yeah. Hizo ndizo vitu unaangalia pale kwa ku select um, video vixen. Correction. Aha uh-huh. sio mimi naangalia. Oh ni, ni director. Sawa sawa. All right director. Yeah. Director tumewajua sasa nyinyi ndio mnafanya hii maneno. All right um, currently umefanya projects ngapi? Ama kuna projects zina cook sasa hizi? Projects zinapika mingi, zinapika mm-hmm. mingi. Mm-hmm. Ya yeah, zinakuja project tam tam hivi. Mm-hmm. Sasa tuko msimu wa sherehe. Mm-hmm. Unajua ni sherehe na itaki masheria. Mm-hmm. So kila ya yeah, ile mziki inakuja pia si expect kuwe na sheria. Mm-hmm. Inaguza hapo. Mm-hmm. Yeah. Hapo penye. Hapo. <laughs> <laughs> yeah. Sasa tu, sasa tunataka kwenda kujibamba bwana. Ngoma yako sasa hivi yenye unataka tujibambe naye ni gani? Ya yeah, example tumia ama tutumia mapenzi ya pwani. Mapenzi ya pwani. Collinsville. Atuchapie mistari. Miwili peke yake. 
tusikie ngoma yake ambayo inajulikana kama mapenzi ya pwani inasema namna gani v collins will yeah <laughs> twende kazi okay. hayawi yamekuwa siko mimi yangekuwa penzi lishakuwa na vitenge shashonesha marashi ananukia ah na shanga kihuno ni vipondozi mkobani ah enyewe sikukosea pole kwalio toza kafara ati toza kafara ati ndio tu hata nenye mtangoja kwa miaka mimi na yeye mtu mmoja na kukumboni pamoja mimi wake wangu ah basi cheza ipekeche tutuma watu wone mama izungushe ipepete wahonyeshe unangara yani kama nyota ni mapenzi ya bari malizeni nyingine youtube hapo kwa mimi nimekoa hapo kwa <laughs> tunaanza kwa kiti kwa kiti tunamaliza okay tunaanza kwa kitanda tunamaliza kwa kiti bwana unamaanisha nini hapa bwana <laughs> taarabu ni kali sana hiyo hebu tuambie <laughs> okay unajua hapa kitu ya kwanza wanaanzia kwa kiti wanamaliza kwa kitanda hiyo ni nini ina, inaanziwa hapo bwana kwa kiti wanamaliza kwa kitanda kuna okay. vitu kuna vitu kuna vitu mingi wanaanzia kwa kiti wanamaliza kwa kitanda <laughs> mnaanzia cha kule chakula kwa kiti <laughs> kukula na alafu kumaliza kwa kitanda <laughs> alafu kuna ile nyingine tunasemanga nikioa <laughs> na expect nikioa <laughs> ni kuwe na kula kabla ni kule <laughs> sasa hapo kuna chakula mbili na kula kabla ni kule sasa tujue oh, nyinyi chakula kwanza kabla ukule Sini sasa ya yeah, na kula kabla ni kule <laughs> sasa inaweza kuwa na kulia moja kwa kiti kingine kwa kitanda <laughs> <laughs> Alafu yeah. uh, ni kuna swali lingine bwana. Yeah. Nimesikia umeambia mrembo bwana. Umeambia mrembo. Sasa where do you get your inspiration? Okay, kuimbia huyu mrembo ni maybe ni demo ulikuwa unakatia indirectly ama hiyo message ulikuwa na pass ulikuwa unapata No 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 no. no. Mm-hmm. Ni kwa single. Wasichana mm-hmm. feel free. <laughs> ni text ni kwa single. Kwa single by ni kwa single. Mm-hmm. Ni siku anaambia msichana mm-hmm. nilikuwa nimeandika tu lyrics venye unaweza kesi chini uandike lyrics uandike script yako kwa kipindi aktive. Mm-hmm. Eh sisi sema ni kwa in love na subword ama nakatia mtu. Hapana mm-hmm. that those are just lyrics. Mm-hmm. Yeah. So au uh, size ya utaki Okay. Watu watu wajue wase wajue uko single. Na, na, I'm not ready to mingle. Uh, single and not ready to mingle. Yeah. Ah. <laughs> <laughs> yeah. Wazi mtu wangu anajulikana yeah. kama Collinsville. Yeah. Uh-huh. Hiyo ndio habari sasa. Yeah. Ingia pale kwa YouTube, tafuta mapenzi ya pwani. Msanii anajulikana kama Collinsville. Ingia pale sasa hivi na utaweza ku utarudi na nini? Umekuwa umefurahia kwa sababu pia mistari iko pale ndani. Eh <laughs> ama yeah si unajua kuna wasia wajui Mapenzi, ku... na ukiingia hapo tafadhali ndugu yangu mm. kuna kiti inaitwa subscribe yeah. ukiguza oh. hiyo ukitafuta mapenzi ya pwani kuna mali tuona kuna red mm-hmm. tafadhali tanishi hiyo kitu gray ikuwe gray kama zingine eh. gusa ifanane na hizo zingine guza ifanane na hizo leta zingine kwa gray mm-hmm. yeah mapenzi ya pwani by Collinsville ingia pale kwa YouTube channel subscribe uh, to that channel manze na utakuwa umempeleka mbele sana msanii wetu all right um tuko na maswali mingi sana hapa bwana yeah uh, wewe kama msanii uh-huh. ni challenges gani ambazo wewe unapitia ni kama msanii hapo unajua uh-huh. kwa kwanza uh-huh. ya misi mzaliwa na Nairobi but current nation Nairobi uh-huh. kuna kitu inaitwa rent rent ni ile pesa tunapeanga landlord mwisho wa mwezi uh-huh. wenye waelewi kizungu sana mimi jaribu ku explain uh-huh. rent ni pesa tunapea landlord mwisho wa mwezi uh-huh. kuna kitu inaitwa kukula uh-huh na kuna kitu nito pesa studio mm-hmm. hizo vitu zote haziwezekani bila kazi mm-hmm. na kazi tunafanya kazi ndio tupate pesa mm-hmm. so hiyo kupata hiyo pesa daytime kufanya mziki ni nini hiyo ni kitu ya kwanza tatizo ya kwanza ya kila mtu hapa siku hizi ni pesa mm-hmm. tuachane na hiyo kuna tatizo nyingine mm-hmm. kufanya mtu mwaminifu naye kwa hii safari mm-hmm. najua sasa unaweza niambia tunashikana mkono beka kwa beka hapa tufanye mziki hapa unaonyesha barabara hivi kidogo kidogo alafu pia saa kupata mtu kaa huyu nani inakuwa ngumu pia mm-hmm. yeah Okay hizo ndizo challenges unapitia kama msanii. Yeah. Aya, kuna hawa wasanii ambao ma upcoming eh? Kuna wengi sana by the way wameibangwa mazao. <clears throat> Na mimi wanataka kufika mahali umefika. Right? So, uh, ili wafike pale unawapatia encouragement gani? E, ama unaweza waambia nini ili waweze kupata ile morali ya kuendelea kufanya usanii? Sa kitu kwanza mimi naweza msanii. <laughs> We are artist. Hakuna story yet. Hata hata kani upcoming ni artist. Kuna mm-hmm. artist maliko sentence. Mm-hmm. We are whole artist. Hakuna mwenye amefika mali anaenda. But ukijaribu day in day out we live improving. 
we live by improving do good music fanya muziki mzuri sisi wote tuangalia wakina Michael hapa unajua Michael mm. i'm talking about Jackson Michael, Michael, Michael yeah mm. kuna kina Drake wako na mega stones mingi sana mm. wame break a lot of records those are people tuna mnapaswa kwa mnaduma kufanana nao they are doing we are doing all good music but we deserve it. kuna mali hazijafika mali wamefika so tunahitaji ku pull up kidogo mm-hmm. yeah so what we pull up mesikia yeah man that's the message um ni kitu gani ngine ambacho ulikuwa unataka maybe kuambia yule mtu ambaye anakutazama pale yule ambaye anakutazama pale unataka kumwambia nini promoters mm-hmm. habari zenu mm-hmm. mko salama mm-hmm. nito Collinsville mimi si mwanasiasa lakini na wahomba tafadhali reteni hizo show promoter wa music promoter wa music sasa hii mimi naweza si, si, si rais ukawa nikitaja mali imetoka ama ni nini but tafadhali promoter wa music sasa hii kafi imeondolewa tupeni show tupeni show yeah, yeah. ma promoters mmesikia mtu pee ma show mtu patizo ma adverts eh tutawafanyia kazi poa ama namna gani yeah man imekuwa ni show nyingine tamu sana eh hapa ndani ya Gento News Updates na bila shaka mtu wangu nakwambia tunakuletea content each and every day tuta make sure kila kila siku tunakuletea kitu kali 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 kama leo manzi leo umekuwa ukipatana na Collinsville ni msanii mkubwa sana ako pale YouTube by the way unaweza mpata kama Collinsville na sisi Gento Updates Kenya Gento Updates Kenya manzi to the world hama namna gani minute anka wako wa nguvu muridhi ntonja muridhi ntonja utanipata pale vizuri sana tutakuwa tunapata next time na tuko na mambo mengi sana ya kubonga subscribe to that youtube channel yaman yeah, finya hiyo kitu <laughs>